es lejos, las distancias son muchas y entonces entre los días de frío, los días de calor, la lluvia, los caminos, si bien hay salida de asfalto, pero las casas no están sobre asfalto, entonces es complicado ese tema. Claro. Una, lo correcto que sería que haya un medio de transporte, que ya lo gestionamos el año pasado, no hemos tenido respuesta eh, de quien corresponda, o dirección departamental de escuelas o el municipio, alguien tendría que proveer para esa familia, son unas 10 familias, con otro tanto dos chicos, que tengan un medio de transporte que puedan ir siempre a la escuela. Claro. Eh, ir una vez por semana a la escuela no sirve. Mm. Para que haya una cuestión de, de estudio, de crecimiento, tiene que ser todos los días, llueva o no llueva. Exacto. Obviamente, si llueve, no pueden ir nunca. Entonces la idea es, bueno, como el plan A hasta ahora no funcionó, para que alguien se despierta y se pone en, en órbita, alguien que tenga capacidad política de resolver este tipo de cosas y consigue la, los medios de transporte, el plan B fue conseguir bicicletas. ¿Cuántas bicicletas se necesitan y a dónde hay que llevarlas? Algunas ya hemos conseguido, habría que ver, ajustar los números, pero eh, nos deben estar faltando unas seis bicicletas, calculo, en este momento. Pero... Más o menos todas de este tamaño como la que vemos acá, un poquito más grande. Más, también, grande, ¿eh? más grande, más grande. Esta sería para el más, algún más chiquito, digamos, pero necesitamos bicicletas más bien más grandes, pensando en chicos de primaria ya terminando la primaria, o sea que imagínense chicos de 10, 12 o hasta, puede ser hasta 13 años. Bueno.